మనం కూడా ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన చిన్న ఆత్మీయ సత్యం ఏంటంటే మన జీవితాల్లో దేవుడిచ్చిన రక్షణను ఇతరులకి మనం చెప్పాలి దట్స్ వేర్ క్రిస్టియానిటీ మ్యాటర్స్ ఏంటి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి ఇంకా మూడు శాతం నాలుగు శాతమే అంటే నేను అనుకుంటాను ఎవరో కాదు ఆ గవర్నమెంట్ వచ్చింది ఈ గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ మనం చెప్పే కథలు ఎక్స్క్యూజెస్ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనమే రక్షణ పొందిన మనం ఇతరులకి చెప్పట్లా మనం మనమే సరిపోచ్చుకుంటున్నాం మన చర్చిళ్ళు మన ఫ్రెండ్స్ మన రిలేటివ్స్ మన ఇంటి వారు మన సర్కిలే కొత్తగా ఏసైకి ఏసై గురించి ఎవరికన్నా చెప్పామా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలోనే గతం గురించి వదిలేసేయండి జనవరి ట్వంటీ నైన్ అప్పుడే జనవరి అయిపోయింది కళ్ళ ముందు మొన్నేగా న్యూ ఇయర్ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అప్పుడే వన్ మంత్ అయిపోయింది వన్ మంత్ అట్లీస్ట్ ఒక్కరికైనా నా వరకు నేను ప్రశ్నించుకుంటున్నాను ఒక్కరికైనా నూతనంగా చెప్పాము నేను నా వాచ్మెన్కి చెప్పాను అదే నేను ప్రశ్నించుకుంటే గుర్తు వస్తుంది ఒకరు కొంతమంది చెప్పాను ఇద్దరు ముగ్గురు కానీ నేను చెప్పాను గొప్ప కోసం చెప్పట్లేదు మన అందరం ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతి ఒక్కరం కూడా రక్షణ పొందిన మనం ఈయన యేసు ప్రభు వెనకాల వెళ్ళిపోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కానీ యేసు ప్రభు నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళి దెక్కపోలి అంటే పది ప్రాంతాలు అన్ని కలిసి ఉన్న ప్రాంతాలు వెళ్ళి ఈ యొక్క సువార్తను చెప్పు అని యేసు ప్రభు వారు పంపించారు వీ షుడ్ బి ఏ లివింగ్ విట్నెస్ ఏదేదో చెప్పవసరలా దేవుడు నన్ను రక్షించుకున్నాడు నిజమైన దేవుడు ఆయన ప్రభు నీకు మోక్షం ఇస్తాడు సమాధానం ఇస్తాడు నిన్ను విడిపిస్తాడు నీ పాపాల నుంచి ఇది బేసిక్ గాస్పల్ అది తప్పకుండా చాలామంది బాధలో ఉన్న వారిని రక్షిస్తుంది ఇక్కడ ఆయన అదే చేశాడు వెళ్ళిపోయాడు దేవుడు ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశాడు అనే విషయాన్ని ప్రకటించాడు తర్వాత నలభై వచనం నుండి నలభై ఎనిమిదో వచనం వరకు కూడా దేవుడు చేసిన కార్యాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఆయన వెళ్తున్నాడంట వెళ్తున్నప్పుడు ఒక అధికారి వచ్చాడు దాని తర్వాత వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నలభై మూడో వచనం చూడండి పన్నెండు ఏండ్ల నుండి రక్తస్రావం గల ఒక స్త్రీ ఎవని చేతను స్వస్థత నొందనదై ఆయనకు ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టిందంట ఆయన యొక్క ప్రభావం వెడలిపోయిందంట నలభై ఆరో వచనంలో ఆ స్త్రీ వణికిపోతూ వచ్చి సాగిలి పడిందంట ఏసు ప్రభావారు ఒక మాట అన్నా చూడు నలభై ఎనిమిదో వచనం కుమారి నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచను సమాధానము గలదానవై పొమ్ము దేవుడు ప్రాముఖ్యంగా మనలో చూసేది ఏంటంటే మన విశ్వాసం ఆమెకి ఎంత విశ్వాసం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి పాపం ఎవని చేతను స్వస్థతను ఉందన్నది మరి లేడీస్గా తనకు ఉండే ఆ ప్రాబ్లం మరి ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా అది మరి సాల్వ్ అవ్వలేదు తనకు ఒక విశ్వాసం యేసు ప్రభు వెళ్తున్నాడు నాకు అవకాశం లేదేమో నేను ఆయన కలవలేనేమో పర్సనల్గా అట్లీస్ట్ వెళ్ళి ఆయన వస్త్రపు చెంగు నేను ముట్టుకుంటే కార్యం జరుగుద్దని తనకి ఎంత విశ్వాసం లేకపోతే ఆ పనిచేస్తుంది మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు చూసేది పరిస్థితులు ఏవైనప్పటికీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే విశ్వాసం ఆయన చేస్తాడు ఆయన సమర్థుడు ఆయన నాకు ఉంటే చాలు ఆయన పాదాలు నేను పట్టుకుంటాను ఆయన ఉంటాడు అంటే ఆయన తప్పకుండా మన విశ్వాసాన్ని ఆయన గనపరిచే దేవుడు ఆయన చూస్తాడు మన లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో మన విశ్వాసం ఎలా ఉందో ఆయన చూస్తాడు నీ విశ్వాసము నేను స్వస్థపరిచాను పన్నెండు సంవత్సరాలు కింద ఇచ్చాడు చూడండి ఫుట్ నోట్ చూడండి ఒకసారి బైబిల్ స్టూడెంట్స్గా మన ఫుట్ నోట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆమె తన జీవనోపాధి అంతయు వైద్యులకు వ్యయం చేసి అంటే తనకి ఏం చేస్తుందో మనకి ఇక్కడ రాయబడలేదు తనకు వచ్చే ఆ లైవ్లీహుడ్ అంతా దేనికి హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి మొత్తం పాప ఎంత బాధపడుతుందో ఒక వన్ మంత్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటేనే హెల్త్ ప్రాబ్లం తట్టుకోలేం హాస్పిటల్లో ఉంటేనే ఖర్చులు లక్షల్లో అయిపోతుంది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఎంత ఖర్చు పెట్టిందో ఎన్ని దినారాలు ఖర్చు పెట్టిందో కానీ ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని పట్టుకుందో విశ్వాసం విశ్వాసం వాట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ అట్మోస్ట్ ఫెయిత్ ఇన్ ద ఆల్మైటీ గాడ్ దేవుడు ఆమె విశ్వాసాన్ని గనపరిచాడు గొప్ప దేవుడు ఆయన నలభై తొమ్మిదో వచనం నుండి ఈ అధ్యాయం చివరి వరకు కూడా మరొక అద్భుతమైన కార్యం యాయిరు అనే ఒక సమాజ మందిరపు అధికారి ఉన్నాడు పైన ఆల్రెడీ నలభై ఒకటో వచనంలో చెప్పబడింది ఆ మాట మధ్యలో రక్త సౌంగల స్త్రీ వచ్చింది అందుకని ఆమెను స్వస్థపరిచాడు యేసు క్రీస్తు వారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నారు మార్గం గుండా సమాజ మందిరపు అధికారి అయిన యాయూరు కుమార్తె చనిపోయింది ఏంటయ్యా లేట్ అయ్యింది ఆల్రెడీ చనిపోయింది అని వచ్చి వర్తమానం చెప్తున్నారంట యేసు ప్రభువారు అన్న అద్భుతమైన మాట యాభై వచనం చూడండి యేసు ఆ మాట విని భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచము ఆమె స్వస్థపరచబడినని అతనితో చెప్పి నమ్మిక మాత్రం ఉంచము ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ మాట ఆ సిచ్యువేషన్లో అర్థం చేసుకోండి ఒక పక్కన చనిపోతే ఏ భయపడద్దు అంటే ఏంటి అక్కడ గోల్ గోల్ మనం ఏడుస్తుంటే యూదులు ఒక డెత్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటారు అందరూ వచ్చేస్తారు 
అఫ్ కోర్స్ ఈ రోజుల్లో కూడా జరుగుతుంది గ్రామాల్లో చూస్తాం జనం అంతా ఊరంతా కదిలి వచ్చేస్తారు ఎవరైనా చనిపోతే అట్లా ఆ రోజుల్లో యూదులు చాలా విలపించేవారు అనమాట కొన్ని దినాలు విలపించేవాళ్ళు మనమైతే ఒక రోజులో బాడీ తీసుకెళ్ళిపోవాలని మనం అలా చూస్తాం కానీ కొన్ని రోజులు సైతం వాళ్ళు విలపించేవాళ్ళు ఒకవేళ బరియలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా కొన్ని సంతాప దినాలుగా వాళ్ళు విలపించేవాళ్ళు అలా బాగా డౌన్ అయిపోయి ఉంది గ్రామం అంతా అధికారి మెసేజ్ అందిందంట చనిపోయిందని ఈయన ఏమంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రము ఉంచు చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అది ఇంకా జరగదు అది అసాధ్యం డోర్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి అనుకున్నప్పటికీ నిజంగా అది దేవుని చిత్తం అయితే దేవునికి అనుకూలం అయితే ఆయన తప్పకుండా చేస్తాడు రైస్ అలా నేను చూశాను నా జీవితంలో చూశాను అది హైలీ ఇంపాసిబుల్ అది జరగదు అది అవ్వదు కానీ పూర్తిగా ఇంకా దేవుడు చూసుకుంటాడులే ఇంకెందుకు కొన్నిసార్లు ప్రార్థన కూడా రాదు ఆ టైంలో ఇంకా కంప్లీట్ ఫెయిత్ ఒక్కటే దేవుడు చూసుకుంటాడు ఇంకా దేవునికి అప్పగించేయాల్సిందే అని దేవునికి అప్పగించేస్తే అసలు అది ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్గా జరగటం అనేది మనం చూస్తాం దేవుని చిత్తం అయితే అత్యాశతో పోయి కాదు దేవుని చిత్తం అయితే అన్నాడు భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచము తప్పకుండా భయం వస్తుందా ఒకనా డెడ్ బాడీ ఉంటే భయం లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది డిప్రెషన్లో ఉంటాం అని అంటున్నాడు భయపడద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచము అని చెప్పినప్పుడు ఆ ఇరవై యాభై రెండో వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారంట రొమ్ము కొట్టుకుంటున్నారంట ఏడుస్తున్నారంట యేసు ప్రభారేమో ఆమె నిద్రిస్తుంది కానీ చనిపోలేదు అంటున్నారంట నిద్రించడం ఏంటి ఆయన చనిపోతే ఆయన వీలు అనుకుంటున్నారంట ఒక మాట అన్నారు ఆయన హీబ్రూలో తలి తాకుమి అంటే చిన్నదాన లెమ్ అని చెప్పగా తలి తాకుమి తలిత 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 తలి తాకుమి అంటే చిన్నదాన లెమ్ అని చెప్పగా వెంటనే ఆమె లేచిను ఆ తల్లిదండ్రులు సైతం విస్మయముందిరి అద్భుతమైన దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసేవాడు ఆయన ఆ దినాన తన మహిమ కోసం తన నామాన్ని మహింపరచుకోవడానికి మెస్సయ్యగా నిరూపించుకోవడానికి ఆయన చేశాడు ఆ కార్యాలు ఆయన గొప్ప దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు తొమ్మిదవ అధ్యాయం శిష్యులకి కొన్ని పాఠాలు ఆయన నేర్పిస్తూ ఉన్నాడని చెప్పాను కదా ఆయన జీసస్ క్రైస్ట్ వాజ్ ఎ పబ్లిక్ స్పీకర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎ గుడ్ ప్రైవేట్ టీచర్ ఆయన పబ్లిక్గా జన సందోహాలకి అద్భుతమైన ప్రసంగాన్ని ఆయన ఇచ్చారు కొండ మీద చేసిన ప్రసంగాలు అనేక జన సందోహాలకు ఇచ్చిన ప్రసంగాలు ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం శిష్యులకి ప్రైవేట్గా కొన్ని లెసన్స్ కూడా టీచ్ చేస్తున్నారు ఈరోజు లోగోస్కి వచ్చిన మీరందరూ కూడా దేవుని శిష్యులు శిష్యులంగా పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడాలి ఆయన శిష్యులు పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని పిలిచి అంటున్నాడు తొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన సమస్తమైన దయ్యముల మీద శక్తిని అధికారమును రోగములను స్వస్థపరచు వరమును వారికి అనుగ్రహించి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీకు ఇస్తున్నాను ఏంటంటే దేవుని రాజ్యమును ప్రకటించటకును రోగులను స్వస్థపరచటకును వారిని పంపాను మూడవ వచనంలో సింప్లిసిటీ వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నాడు హడావుడి హంగామా దేశు క్రీస్తు వారి సేవలో ఎప్పుడు మనం చూడం మీరు చేతికరనైనా జాలినైనా రొట్టెనైనా వెండినైనా దేన్ని తీసుకోవద్దు రెండు అంగీలు ఏమి ఉంచుకోవద్దు ఐదో వచ్చిన మిమ్మల్ని ఎవరన్నా చేర్చుకుంటే చక్కగా వాళ్ళకి మీరు సమాధానాన్ని ప్రకటించండి లేకపోతే మీ పాద దూలి మీరు అక్కడ దులపండి అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు ఆరో వచ్చినంలో వారు బయలుదేరారు సువార్త ప్రకటిస్తున్నారంట దేవుడు కార్యాలు చేస్తున్నాడంట అనేక గ్రామాలకి వారు రీచ్ అవుతున్నారంట అది నా నా శిష్యుల ద్వారా దేవుడు బలమైన కార్యాలు చేశాడు సింప్లిసిటీ ఇన్ మినిస్ట్రీ దట్ వెస్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యేసు ప్రభు వారు పరిచయాలు ఎప్పుడు సింప్లిసిటీ కోరుకున్నారు హడావుడి ఆర్బాటాలు ఎప్పుడు కోరుకోవాలా ఇదే సేమ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తాం పదకొండవ అధ్యాయంలో మళ్ళీ ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం ఆయన అంటారు ఎవరిని ఏం డిమాండ్ చేయొద్దు పనివాడు జీతానికి పాత్రుడు వాళ్ళు ఏమైనా ఇస్తే తీసుకోండి డిమాండ్ చేయొద్దు నాకు ఇంత ఇస్తేనే నేను వస్తాను ఇన్ని వేల రూపాయలు ఇస్తేనే వస్తాను మెసేజ్కి ఇరవై వేలు లేకపోతే ఏసీ రూమ్ లేకపోతే హోటల్ రూమ్ బుక్ చేయాలి కార్ అరేంజ్ చేయాలి ఇలాంటి డిమాండ్స్ ఏం పెట్టద్దు వాళ్ళు ఇస్తే మీరు తీసుకోండి అంతేగాని నమ్మకమైన సేవ చేయండి సువార్త ప్రకటించండి అని శిష్యులకు చక్క చక్కగా చెప్పారు ఏడవ వచ్చిన నుండి ఆ హేరోజు ఆశ్చర్యపోతున్నాడంట ఎవరండి ఈయన యేసుప్రభు ఎవరో ఈ శిష్యులు ఎవరు యోహాన్ని నేను ఆల్రెడీ తలగొట్టించా కదా చనిపోయాడు కదా బాప్తిష్టం ఇచ్చి యోహాన్ లేడు కదా ఏంటి ఈయన ఎవరు అని ఆశ్చర్యపోతున్నారంట పదవ వచ్చిన నుండి తిరిగి రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ శిష్యులు వచ్చేసారు వెళ్ళిపోయారు వచ్చేసి రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు యేసుప్రభు వారికి అపోస్తలు తిరిగి వచ్చి తాము చేసినవన్నీ ఆయనకు తెలియజేయగా ఆయన వారిని వెంట పెట్టుకొని బెత్సైదాను ఊరి ఊరికి ఏకాంతముగా వెళ్ళాను 
ఇది కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారు శిష్యులతో ప్రైవేట్గా గడపడానికి చాలా ఇష్టపడ్డారు కొన్నిసార్లు వీ నీడ్ ఏ డిసైపుల్షిప్ మీటింగ్ పెద్ద పెద్ద హంగామా ఆరావడి ఆర్భాటాలు కొన్నిసార్లు కావాలి సందడి కొంతవరకు కావాలి కాదంటలేదు కానీ ఎక్కువగా రిట్రీట్ అంటారు రిట్రీట్ అనే మీనింగ్ ఏంటంటే అన్నిటికీ దూరంగా వెళ్ళిపోయి కొంతసేపు దేవునితో గడపడం ఏ స్పిరిచువల్ రిఫ్రెషింగ్ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో కూడా శిష్యులతో చెప్తున్నారు బిజీ 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 లైఫ్ ఎప్పుడు జనాలు స్వస్థతలు అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు అప్పుడు ఆయన చుట్టూ జనం ఉండేవాళ్ళు ఆయన కొన్నిసార్లు ప్రైవేట్ టైం కూడా కోరుకున్నాడు ఆయన శిష్యుల్ని పక్కకు తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఏకాంతంగా అక్కడ గడిపాడంట ఇది రిపీటెడ్గా కూడా మనం తర్వాత తర్వాత మనం చూడబోతున్నాం స్పిరిచువల్ లైఫ్లో బిజీ 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 అది అధ్యాయంలో మనం చూడబోతున్నాం తర్వాత తర్వాత అధ్యాయంలో మనం చూడబోతున్నాం కొన్నిసార్లు దేవునితో మనం గడిపే సమయం కూడా కావాలి అవసరమైతే లీవ్ పెట్టాలి ఒకరోజు లీవ్ పెట్టాలి లీవ్ పెట్టి దేవునితో గడపాలి ఏ పెద్ద సాగులు చెప్తూ ఉంటాం నా బిజీ అండి అసలు నాకు టైం ఉండదు ప్రార్థన చేసుకోవడానికి వాక్యం చదవడానికి టైం ఉండదు ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి అంటారు అసలు ఆయన సృష్టికర్త రక్షించాడు నిన్ను ప్రేమించాడు ఉద్యోగం ఇచ్చినాడు ఆయన ఆయన్ని మంచి మర్చిపోతున్నాం మనం అవసరమైతే ఒకరోజు లీవ్ పెట్టచ్చు అవసరమైతే అన్నీ పక్కన పెట్టచ్చు హై ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించి దేవునితో స్పెండ్ చేయండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ శిష్యులు కూడా అది నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన వాళ్ళకు కొన్ని పాఠాలు నేర్పిస్తున్నాడు ఇంకా వాళ్ళు కలవర పాటలో ఉన్నారు పన్నెండు వచ్చిన చూడండి పొద్దు గుంకిందంట ఆ పన్నెండు మంది శిష్యులు వచ్చారంట మనం ఈ అరణ్యంలో ఉన్నాము చాలా మంది జనం ఉన్నారు ఎక్కడ వీళ్ళందరూ మరి ఇక్కడే ఉన్నారు వీళ్ళకి ఇప్పుడు వరకు బోధ బోధించావు నువ్వు వీళ్ళందరికీ ఆహారం ఇది ఏ శుభ్రభు ఆర్డర్ ఒక ఆర్డర్ జారీ చేశారంట పదమూడు వచ్చిన ఆయన మీరే వారికి భోజనం పెట్టండి ప్రవ్వా మా దగ్గర భోజనం ఏమి లేదు నాయన సడన్ ఆర్డర్ జారీ చేసావు ప్రవ్వా నువ్వు ఆ చిన్నపిల్లవాడి దగ్గర ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఉండటం మనం గమనించాలి అక్కడ ఎంతమంది వచ్చారు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు అంటే ఎంతమందికి ఇవ్వచ్చు ఏడుగురికి ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు పది పద్నాలుగు వచ్చినాం ఇంచుమించు అంటున్నాడు ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది పురుషులు పురుషులు ఎంతమంది ఉన్నారంటే స్త్రీలు పిల్లలు అందరు కలిసి ఈజీగా డబల్ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే అట్లీస్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ ఏడు ఉంటే ఇక్కడ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఏడు ఉంటే అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఏడు వేల మంది ఉన్నారు అసలు అసాధ్యం దేవుడేమో ఆజ్ఞాపించేశాడు ఆయన పెట్టండి అంటున్నాడు శిష్యులకి కొన్ని ఫెయిత్ లెసన్స్ నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన ప్రాక్టికల్ లెసన్స్ కొన్నిసార్లు దేవుడు మన లైఫ్స్లో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అలవ్ చేస్తాడు కలవరపడకూడదు మనకు నేర్పించడానికి ఏంటి ప్రభా ఇది ఏంటి ఎట్లా సాధ్యం టైం లేదు ఇంత అమౌంట్ కట్టాలి నేను లేకపోతే పిల్లల విషయంలో ఎలా ఉంది ఎట్లా డెసిషన్ మేకింగ్ ఎట్లా ఇంత ఇంత షార్ట్ టైంలో ఎట్లా దేవుడు మనకి విశ్వాసం నేర్పిస్తాడు ఇలాంటి టైంలో కూడా ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటేనే అవుద్ది ఇంకా ఆయనే చేయగలడు మనం మామూలుగా మాట వినం కదా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ద్వారా దేవుడు ఒక గట్టిగా ఒక మనల్ని హోల్డ్ చేసైనా ఆయన దగ్గరికి తెచ్చి తీసుకొస్తాడు ఫెయిత్ లెసన్స్ చాలాసార్లు మామూలప్పుడు ఫెయిత్ ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నీ ఉన్నప్పుడు ఫెయిత్ ఎందుకండి ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఈ సంవత్సరం అంతా కట్టడానికి నాకు రెంట్ ఉన్న రెంట్ డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకోండి స్కై హోటల్కి నాకు ఫెయిత్ ఉంటుందా నాలాంటోడికి అమ్మయ్య డిసెంబర్ వరకు నాకు రెంట్కి డో కాలేదు నాకు ప్రార్థన వస్తుందా అసలు దేవునిపై నేను ఆధారపడతానా ఎందుకు నాకు చెక్ రాసి ఇచ్చేస్తాను నాకు ప్రతి క్షణం ఫెయిత్ 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 మ్యాటర్స్ ఎందుకంటే నాకు వచ్చే వారం సంగతి లేత్ నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ మంత్ అడ్వాన్స్ ఏంటి ఏది దేవుడు దేవుడు ప్రతి క్షణం హోల్డ్ ఎందుకంటే ఫెయిత్ లెసన్స్ దేవుడు నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన ఇస్తాడు ఆయనపై ఆధారపడతాను ఆయన్నే నేను అడుగుతాను ఆయన సమర్థుడు ఇప్పుడు వరకు అక్టోబర్ నుంచి జనవరి వరకు నాలుగు మాసాలు నడిపించిన దేవుడు నాలుగు నలభై సంవత్సరాలు కూడా ఆయన నడిపించగల సమర్థుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఫెయిత్ మ్యాటర్స్ ఆయన చూసేది ఏంటంటే మెయిన్ మన హృదయం ఫెయిత్ చూస్తాడు మన విశ్వాసాన్ని ఆయన కనపరుస్తాడు శిష్యులకు అదే నేర్పిస్తున్నాడు భోజనం పెట్టండి అంటే వాళ్ళు నోరు వెళ్ళ పెడుతున్నారు ఏం చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కావట్ల ఏంటి ప్రభు ఆయన కూర్చోబెట్టమంటున్నాడు పదిహేను వచ్చినంలో యాభై మంది చొప్పున ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఒక్కొక్క రో మనకి భోజనాల్లో వడ్డిస్తారు కదా యాభై మంది ఒక రో అట్లా వడ్డించడానికి రెడీగా కూర్చోబెట్టమంటున్నాడు ఇక్కడ ఫుడ్ లేదు ఇక్కడ ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఫుడ్ ఆ జార్జ్ మొలర్ గారి ఆ ఉపమానం ఆ ఇలస్ట్రేషన్ గుర్తు వస్తుంది జార్జ్ మొలర్ గారు అనాథాశ్రమంలో చాలామంది పిల్లలకి ఆయన పోషిస్తూ ఉన్నారు సేవ ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు దేవుడు ఇచ్చిన భారం చొప్పున ఆర్ఫనేజ్ ఒకరోజు అంటే తినడానికి ఆహారం లేదు చాలాసార్లు మనం వినే 
రేపు లంచ్ టైం అయిపోయింది లంచ్ టైం రెడీ అయిపోయింది పిల్లలు అందరూ పాపం పిల్లలు ఆకలితో ఉంటారు రెడీగా ప్లేట్లు పట్టుకుని కూర్చున్నారంట ఆయన లోపల ఆయన రూమ్ ఉంది ప్రార్థన గదిలోకి వెళ్ళి ఆయన మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట ప్రభా ఇంతమంది పిల్లల్ని పోషించమన్నావు నేను పోషిస్తున్నాను నాయన ఈరోజు వారు తినడానికి ఫుడ్ కోసం రెడీగా ఉన్నారు నా దగ్గర ఏమీ లేవు ఆహారం ఎట్లా ప్రభా నీవైపే చూస్తున్నానని కేవలం విశ్వాసం ఆయన బుక్లో రాశారు విశ్వాసంతో ఆయన చేసిన ప్రార్థన ఆ రోజు ఆ సిటీలో జరగాల్సిన ఒక మ్యారేజ్ అనుకోని రీతిగా క్యాన్సిల్ అయిపోయిందంట అంత బిర్యానీ అంత ఫుడ్ వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు మన జార్జ్మల్రు గారి ఆర్ఫనేజ్ ఉంది కదా అక్కడ తీసుకెళ్తే పిల్లలు తింటారు కదా అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఆ ట్రక్కుల్లో ఆ ఫుడ్ అంతా జార్జ్మల్రు గారు ఆర్ఫనేజ్ తీసుకొచ్చారంట పిల్లలు అందరు లైన్లో కూర్చున్నారంట బిర్యానీ తీసుకొచ్చి వడ్డిస్తుంటే వాళ్ళందరూ సంతోషంతో గంతులు వేశారంట కారణం వెనకాల రూమ్లో జార్జ్మల్రు గారు విశ్వాసంతో చేసిన ప్రార్థన నిజంగా విశ్వాసం అనేది ఎంత గొప్పదో చూడండి అది అనుభవించిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మా అమ్మగారు ఇక్కడ ఉన్నారు మా నాన్నగారు అమ్మగారు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి విశ్వాస పాఠాలు మాకు నేర్పించారు స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ వేశారు ఎరేజర్ కావాలని వెళ్తే ప్రార్థన చేసుకుంటానే వాళ్ళు ఎరేజర్ కోసం ప్రార్థన ఏంటి నవ్వుతాలుగా ఉండేది చాలామంది తెలుసు బుక్లో బుక్ ఇచ్చాం బుక్లో కూడా రాసాం చాలా కాకినాడ మీటింగ్కి వెళ్ళాలి వాళ్ళకి ఛార్జీల్లో బస్ ఛార్జీల్లో మీటింగ్ అక్కడ రెడీగా ఉంది స్పీకర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళేమో ఛార్జీలు లేక బందర్లో మచ్చికీపట్నం రిక్షా ఎక్కి బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళారు పది రూపాయలు ఉంటే బస్ స్టాండ్లో కూర్చున్నారు ఛార్జీలు లేవు డబ్బులు లేవు ఛార్జీలు లేవు లేకపోతే ఒక ఆయన అంట భీమవారం నుంచి వచ్చారంట భీమవారం నుంచి వచ్చి విజయ్ కుమార్ గారిని కలుసుకోవాలి ఇంటికి వెళ్ళారంట ఇళ్ళు తాళం వేస్తుంది మళ్ళీ ఎక్కడికి రావాలి బస్ ఎక్కాలంటే మళ్ళీ బస్ స్టాండ్ రావాలి బస్ స్టాండ్ వస్తే బస్ స్టాండ్ బందర్ బస్ స్టాండ్ చిన్నది విజయ్ కుమార్ గారు మంచి కనిపిస్తూ ఉంటారు పెద్ద వైట్ డ్రెస్లో హలో విజయ్ కుమార్ గారు అయ్య గారు పాస్ట్ గారు అని చెప్పి వెంటనే మీకోసమే నేను భీమవారం నుంచి వచ్చానని చెప్పి ఆయన ప్రార్థన చేయించుకుని అక్కడ బస్ స్టాండ్లో ఆ వెయ్యి రూపాయలు కవర్ ఇచ్చారంట ఆ వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుని వెంటనే కాకినాడ బస్ ఎక్కి మళ్ళీ కాకినాడ మీటింగ్కి వెళ్ళారంట ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇస్ ఫెయిత్ డబ్బులు లేకుండా బస్ ఎలా బస్ స్టాండ్కి ఎలా వెళ్తాం అన్నీ ఆలోచించే కదా వెళ్ళేది ఇంకో సందర్భంలో ఇంకోటి కూడా చెప్పాను ఒకసారి ఒక మీటింగ్ అయిపోయింది నాన్నగారు మీటింగ్ అయిపోయింది ఆ రోజు బాగా సన్మానం చేశారు మంచి భోజనం పెట్టారు చికెన్తో కానీ గిఫ్ట్ ఏమి ఇవ్వలేదంట అంటే మనీ ఆఫరింగ్ ఏమి ఇవ్వలేదంట ఆయనకేమో వెళ్ళేటప్పుడు ఛార్జీలు ఉన్నాయి మీటింగ్ బాగా చూసుకున్నారు కానీ రిటర్న్ లేవు బాగా కఠిన దారిద్ర్య పరిస్థితుల నుంచి మేము వచ్చాం రిటర్న్ ఛార్జీలు లేవు బస్ ఎక్కి ఇచ్చేసారంట అందరు వచ్చి బస్ ఎక్కిస్తున్నారంట అయ్య గారిని సహకం అమ్మటానికి ఈయన బస్ ఎక్కారు బస్ ఎక్కారు కానీ ఛార్జీలకు డబ్బులు లేవు అలా కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారంట ఆ బస్సులో ఎవరో ఆయన నోబుల్ కాలేజ్ స్టూడెంటో మరి ఎవరో మాస్టారు ఎన్వీకే గారు నమస్తే అండి మీకు మీరు టికెట్ తీసుకోవద్దు మీకు నేను టికెట్ నేను తీసుకుంటానని చెప్పి మరి ఎన్వీకే గారికి అంటే నాన్నగారికి ఆయనకి ఇద్దరు టికెట్కి ఆయనే టికెట్ తీసుకొని ఆ రోజు ఆ టికెట్ ఇచ్చాడు కారణం ఏంటంటే చిన్న విశ్వాసం బస్ ఎక్కిన తర్వాత కండక్టర్ అడిగితే ఏంటి పరిస్థితి దిగిపోండి అంటాడు జస్ట్ ఫెయిత్ Faith, faith, faith is very blind. Faith is 100%. Faith is completely depending on God, relying on God. Sishuliki, Anukshanam, Apatal, Nirbhishthanad, Gali, Tufanal, Gavachu, Swasthatal, Gavachu, E. Parishatul, Lo, Aharam, Vishyam, Gavachu, Aharam, Chala, Asiram. You know, Vishwasa, Mola, Patal, Nijo, Chana, Vala, Maku, Dilsu, Vishwasa, and Devu, Dela, Gana, Parishthado. Indu, Ki, Maandai, Napa, Nyesna, Nante, Vala, Asiru, Poya, Ranta, పదహారు వచ్చినం ఫుడ్డు లేదు అక్కడ రెడీగా కూర్చున్నారు పదహారు వచ్చిన ఆ ఐదు రొట్టెలను రెండు చేపలను ఎత్తుకొని ఆకాశం వైపు కనులు ఎత్తి వాటిని ఆశీర్వదించి విరిచి జన సమూహం సమూహమునకు వడ్డించటకై శిష్యులకు ఇచ్చాను వారందరూ ఏడు వేల మంది తిని తృప్తి పొందిన తర్వాత మళ్ళీ మిగలటం ఏంటి అసలు అసలు సరిపోదురా బాబు అంటే అసలు లేవురా బాబు అంటే దేవుని కార్యాలు అలా ఉంటాయి నా గిన్నె నిండి పొర్లు చున్నది అన్నట్లుగా ఉంటాయి అసాధ్యాన్ని సాధ్యం చేసేవాడు అయినా మిగిలిన పన్నెండు గంపలు ఎత్తి వారు దేవుని స్థుతించారంట శిష్యులకు అనుక్షణము ఫెయిత్ లెసన్స్ నేర్పిస్తూ వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసాన్ని దృఢపరుస్తూ ఉన్నాడు విశ్వాసం ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా మనల్ని స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది ఆ కార్యం జరిగిపోయిన తర్వాత దేవుడు చేశాడులే అని మర్చిపోకూడదు మనం అబ్బబ్బా ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయన నా విశ్వాసాన్ని గనపరిచాడు ఈ పరిస్థితి పర్వాలేదు ఆయన చేస్తాడు అప్పుడు చేశాడు కదా ఆ స్ట్రాంగ్ రూట్స్ మనకు పడాలి ఏదైనా అది డజన్ మ్యాటర్ మనకే అనుకుంటాం అమ్మో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఇది ఆయన చూసేది ఏంటంటే ప్రాబ్లం హీ నెవర్ లుక్స్ ఎట్ ద ప్రాబ్లం హీ లుక్స్ ఎట్ అవర్ ఫెయిత్ విశ్వాసం చూస్తాడు దేవుడు ఇక్కడ
ప్రేయర్ ప్రేయర్ నువ్వు ముందు పబ్లిక్ మినిస్ట్రీలో ఉండాలంటే ప్రైవేట్ ప్రైవేట్గా దేవునితో గడిపే సమయం చాలా ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్గా దేవుని కోసం వాడబడాలి అంటే దేవుని కొరకు సాక్షిగా ఉండాలంటే ఒక మంచి విశ్వాసిగా దేవుని కోసం జీవించాలంటే ముందు మోకాల అనుభవం ఉండాలి ఒంటరిగా ఆయన ప్రార్థనలో గడుపుతున్నాడంట నేను అవన్నీ నేను రెడ్ మార్కర్తో చేశాను ప్రార్థన ప్రార్థన చాలాసార్లు వచ్చింది ఈ మాట యేసు ప్రభు వారి యొక్క ప్రార్థనా జీవితం పద్దెనిమిదో వచ్చినంలో ఒంటరిగా ప్రార్థన చేయించుండగా ఆయన శిష్యులు ఎందుకంటే ఆయన శిష్యులు ఆయన చూస్తున్నారు శిష్యులు నేర్చుకుంటున్నారు మనం కూడా యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ఏదో పొద్దున్న ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ప్రార్థన అది ఎవరైనా చేస్తారు చిన్నపిల్లలు మా పిల్లలు కూడా చేస్తారు రెండు నిమిషాలు ప్రార్థన మనం చాలా మెచ్యూర్డ్ చాలా ఏజ్ పెరిగాము చాలా దేవుడు దీవించాడు ఉద్యోగాలతో అన్నీ దేవుడు ఇచ్చాడు ఆయనతో మనం స్పెండ్ చేసే టైం ఇట్స్ వెరీ వాల్యుబుల్ అది నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో మనం చూస్తాం నేను చాలా బిజీ ప్రభు అంటుంది నీ బిజీ నాకు వద్దు నువ్వు నాతో గడిపే సమయం ఇంపార్టెంట్ అన్నాడు దేవుడు అది ముందే చెప్పేస్తున్నాను కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు ప్రార్థనా జీవితాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఆయన అంటున్నాడు నేను ఎవడినని జన సమూహంలో చెప్పుకొని వచ్చినారు పంతొమ్మిదో వచ్చినలో కొంతమంది ఏమో బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాన్ అంటున్నారంట కొందరు ఏలియా అంటున్నారంట పూర్వకాలు ప్రవక్త అంటున్నారంట పేతురు అంటున్నాడంట అందుకు ఆయన మీరైతే నేను ఎవడనని చెప్పుకుంటున్నారని వారు అడుగగా పేతురు వెంటనే పేతురు పీట కన్ఫెస్ట్ ద జీజస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ పేతురు ద్వారా దేవుడు ఇక్కడ మనం నిరూపించడం చూస్తున్నాం నీవు దేవుని క్రీస్తు అనేను అప్పుడు వరకు మెస్సయ్య కోసం ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారు మెస్సయ్య వస్తాడు మెస్సయ్య వస్తాడు మెస్సయ్య వస్తాడు పీటర్ చక్కగా తెలుసుకున్నాడు ఆత్మ వివేచన జ్ఞానంతో తెలుసుకున్నాడు అనుకుంటా అంటున్నాడు నీవు దేవుని క్రీస్తువి ఇరవై మూడో వచ్చిన చూడండి యేసు క్రీస్తు వారు ఆయనతో అందరితో శిష్యులతో అంటున్నారు శిష్యులు శిష్యులు అంటే మనమే బలపడాలి ఇంకా ఎదగాలి ఇంకా ఎట్లా ఎవడైనను నన్ను వెంబడింప గోరిని ఎడలా తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతి దినము తన శిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలను ఈ మాటలు చెప్తే ఒక్కరు కూడా క్రిస్టియన్స్గా ఉండరు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోండి నన్ను వెంబడించాలంటే ప్రతిరోజు సిలువ మోయాలి ఒక్కడు అందరూ మారిపోతాం వేరే మతంలోకి వెళ్ళిపోతాం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోండి నిజంగా ఫాలో అయితే అంత కఠినమైంది ఈ వాక్యం డినాయింగ్ అవర్ సెల్స్ నా నా షర్ట్ ఉందా నా ప్యాంట్ ఉందా నాకు బంగారం ఎందుకు మన ఆత్మీయ జీవితాలు స్ట్రాంగ్గా లేవంటే అవర్ రూట్స్ ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఏదో పై పైన వింటున్నాం పై పైన వాక్యం వింటున్నాం బాగుంది బాగా చెప్పారు బాగుంది పర్వాలేదు అని అట్లా ఆ రోజుకి సరిపుచ్చుకుంటున్నాం కానీ ఇఫ్ యూఆర్ డీప్లీ రూటెడ్ ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్ నథింగ్ కెన్ మూవ్ అస్ స్పిరిచువల్గా మన ఫౌండేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది చిన్న చిన్న ఈ అనారోగ్యము ఆర్థిక పరిస్థితులు చిన్న చిన్న ఈ లోకంలో ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు ఛాలెంజెస్ మనల్ని ఏం చేయవు దేవుళ్ళు అంత కట్టుబడి ఉంటాం మన ఫౌండేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది దేవుని వాక్యం ఎత్తిపట్టి దేని గురించైనా మనం మాట్లాడగలం ఈ ఎప్పుడంటే దేవునిలో మనం బాగా నాటబడినప్పుడు వీళ్ళు అలా కాదంట శోధన వచ్చినప్పుడు అంటే పర్సిక్యూషన్ దేవుని బిడ్లంగా విశ్వాసంగా హింస ఎదుర్కోవాలి రానున్న దినాల్లో అంత కంఫర్ట్ జోన్లో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం రానున్న దినాల్లో వాక్యం ఎత్తిపట్టి మాట్లాడటం చాలా కష్టం ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే విత్తనం సరిగ్గా నాటబడకపోతే వాళ్ళు తొలగిపోతారని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేయబడుతుంది పద్నాలుగు వచ్చినాం చూడండి లుకాసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినాం మున్ల పొదల్లో పడిన విత్తనము ఎవరంటే వారు వింటారు కాలము గడిచిన కొలది ఈ జీవన సంబంధమైన విచారముల చేత ధనభోగముల చేత అణచివేయబడి పరిపక్వముగా ఫలింపని వారు చాలామంది గ్రోత్ సరిగ్గా ఉండదు దెర్ ఈస్ నో మెచ్యూరిటీ ఇన్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఏదో ప్రార్థన చేసుకుంటారు వాక్యం చదువుతారు చర్చికి వెళ్తారు లేకపోతే మీటింగ్లు అక్కడ జరిగితే ఇక్కడ జరిగితే వెళ్తూ ఉంటారు కానీ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ గ్రోత్ మెచ్యూరిటీ లేదు వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ మెచ్యూర్స్ అ స్పిరిచువల్ ఏది మనల్ని దేవుని నుంచి దూరం చేయదు దేవుని వాక్యం చేత మనం నింపబడతాయి దేవుని వాక్యం చేత మనం పూర్తిగా మన జీవితాలని నింపుకుంటే ఆయన కోసమే మనం జీవిస్తాం మన టార్గెట్ ఆయన్నే ఆయన్ని గురిగా పెట్టుకుంటాం ఆయనలో ఎదగాలని ఆశ ఉంటుంది దేవుని వాక్యంలో బలపడాలి అని ఆశ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎవరో చూడండి పదిహేను వచ్చినం చూడండి వాళ్ళు ఎవరు లుకా సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినం మంచి నెల నుండి విత్తనమును పోలిన వారు ఎవరనగా యోగ్యమైన మంచి మనస్సుతో వాక్యము విని దానిని అవలంబించి 
ఓపికతో ఫలించువారు వీళ్ళెవరంటే మంచి మనసుతో వాక్యాన్ని వింటారు దానిని అవలంబించి దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాము అంటే వీ జస్ట్ హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ వీ డోంట్ అప్లై ఇట్ టు అవర్ లైఫ్స్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం అంటే మన స్పిరిచువల్ లైఫ్స్లో వాక్యం వింటున్నాం ఎన్ని వాక్యాలు వినట్లేదు ఎన్ని ప్రసంగాలు వినట్లేదు జీవితానికి అన్వయించుకోకపోతే వాట్స్ ద యూస్ మనం కూడా మొండ్ల పొదల్లో పండ్లా విత్తనాల్లాగా శ్రమలు వచ్చినప్పుడు అమ్మో కష్టాలు వచ్చినాయండి నేను దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం కారణము వీ ఆర్ నాట్ రూటెడ్ ఎప్పుడైతే అందుకే నేను వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుతాను దేవుని వాక్యం వినాలి ఎలా అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ విని వదిలేయటం కాదు స్పిరిచువల్ అండర్స్టాండింగ్తో అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఏ పాఠం నేను నేర్చుకోవాలి దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు విత్తేవాడు రకరకాల వాళ్ళు ఉండొచ్చు విత్తనము దేవుని వాక్యము విత్తబడినప్పుడు మన హృదయాల్లో ఆ మంచి నేలలాగా మనం ఉంటే అది చక్కగా మ మంచిగా వాక్యం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వీక్స్ అయింది బాగా నిరసించిపోయాను నేను నా నా ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కాబట్టి మీ ముందు చెప్తున్నాను ఓఆర్ఎస్లు రెండు సెలైన్ బాటిళ్ళు అది ఇది ఫ్రూట్స్ రకరకాలు రెండు వారాలు చిన్న వైరల్ ఫీవర్కి నీరసానికి చూడండి ఎంత బాడీ ఏం కోరుకుంటుందో చూడండి ఫుడ్ 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 ప్రాపర్ ఫుడ్ ప్రాపర్ లిక్విడ్స్ ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా అంతే సరైన రీతిలో వాక్యం అందకపోతే ఆత్మీయంగా నీకు సరైన ఫౌండేషన్ ఉండదు ప్రతి దానికి కలవరపడతాం దేవుని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతాం భయపడిపోతూ ఉంటాం దేవుని వాక్యంలో అంట కట్టబడిన వరంగా ఉంటే ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా మనం తొనకము బెనకము దేవునిలో నమ్మకంగా మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వాక్యము మనం వినాలి దానిని అవలంబించాలి ఓపికతో ఫలించాలి అసలు ఓపిక ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో బ్లెస్సింగ్స్ అంటే వెంటనే సిటీలో జరిగిపోవాలి ప్రార్థన చేస్తే వెంటనే అయిపోవాలి ఇట్ టేక్స్ టైం విత్తనం వేసినప్పుడు వెంటనే రాదు నీళ్ళు పోయాలి దాన్ని చూడాలి సన్లైట్ కావాలి అది పెరగాలి ఎదగాలి ఎదుగు ఒక దినాన అది ఫ్రూట్ ఇస్తుంది వీ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా వెంటనే మనం మెచ్యూర్ క్రిస్టియన్స్ అయిపోం ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ మెయిన్ వీ షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రవ్వా నీ వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడు నీ వాక్యం ద్వారా నన్ను బలపరచు నన్ను స్థిరపరచు నాలుగు రకాల వ్యక్తుల్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు ఒకరేమో ఒక త్రో పక్కన పడిన వాళ్ళు ఊరికే పై పైన వస్తారు వింటారు అపవాది ఎత్తు ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఇంకోటేమో రాతి నెల పడిన వారు సరైన విత్తనం ఆ లోతుల్లోకి వెళ్ళలేదు నాటబట్టలేదు ఇంకోటేమో మొండ్ల పొదలు పడిన వారు విత్తనాలు ఇంకోటేమో మంచి నేలను పడిన వారు మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఇక్కడ శిష్యులకు ఒక క్లోజ్ సర్కిల్ పెద్ద పెద్ద ప్రసంగాలు యేసుక్రీస్తు వారు ఇవ్వట్లా క్లోజ్ సర్కిల్ అని శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నాడు శిష్యులారా మీరు దేవుని వాక్యం చేత నింపబడండి రానున్న దినాల్లో మీరు చాలా ఎదుర్కోబోతున్నారు మీరు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే దేవుని వాక్యం చేత మీరు నింపబడ్డాలి పదహారు వచనం నుండి పద్దెనిమిది వచ్చిన వరకు లుక స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము పదహారు నుండి పద్దెనిమిది వచ్చిన ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే మీరు నిజంగా వాక్యం చేత నింపబడితే మీ జీవితాలు మాదిరిగా ఉండాలి మీరు వాక్యం నేర్చుకుంటున్నారు వాక్యం నేర్చుకుంటున్నారు వాక్యంలో బలపడుతున్నారు వాట్స్ ద యూస్ if you are really filled with the word of god you should apply it and you should show it to the society 